আমরা ইতিমধ্যে প্রক্ষেপণ গতির উপরে দুটো লেকচার দিয়েছি যেটা আমরা অলরেডি হ্যাপি স্কুলের চ্যানেলে আপলোড করেছি তোমরা যদি ওই দুটো ভিডিও একটু দেখে নাও তাহলে তৃতীয় লেকচারটি বুঝতে তোমাদের জন্য একটু সহজ হবে তো আজকের লেকচারটাতে আমরা বেসিক্যালি জানার চেষ্টা করব যে এই যে একটা প্রক্ষিপ্ত বস্তু যখন তাকে একটা নির্দিষ্ট কোণে নিক্ষেপ করা হয় তখন বস্তুটা সর্বাধিক কত উচ্চতায় উঠতে পারে অর্থাৎ এই যে নিক্ষেপণ বেগ এবং নিক্ষেপণ কোণের উপর ভিত্তি করে সেই সঙ্গে বস্তুটা সমগ্র পথ অর্থাৎ এইখান থেকে যাত্রা শুরু করে আবার এই যে যখন এখানে যে পৌঁছাচ্ছে বিবিন্দুতে আমি যদি ধরি এটাকে তাহলে ও থেকে বিবিন্দু যেতে তার কত সময় লাগবে সর্বাধিক উচ্চতায় উঠতে কত সময় লাগবে এবং ও থেকে বি অর্থাৎ একটা বস্তুকে যখন একটা নির্দিষ্ট বেগে নিক্ষেপ করা হয় এবং একটা নিক্ষেপণ কোন যখন সেখানে ফিক্সড করা থাকে তখন সেটা সর্বাধিক কতখানিক আনুভূমিক দূরত্ব অতিক্রম করবে সেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব তো ফার্স্টে আমরা যদি বিষয়টাকে একটু এভাবে চিন্তা করি জাস্ট আমরা ফার্স্টে যেটা নির্ণয় করব সেটা হচ্ছে সর্বাধিক উচ্চতা তো তাহলে সর্বাধিক উচ্চতা নির্ণয় করব আমরা যেহেতু তো সর্বাধিক উচ্চতাটা আসলে আমরা কোথায় পাচ্ছি সেটা একটু চিন্তা করি তো আমরা যদি চিত্রটাকে লক্ষ্য করি তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের চিত্র অনুসারে এই জায়গাতেই বস্তুটা ভূমি থেকে সবচেয়ে বেশি উপরে অবস্থান করছে তো একটা পরন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে কি হয় জাস্ট একটু চিন্তা করি যদি আমরা একটা পরন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে বস্তুটাকে যখন নিচ থেকে উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হয় তখন সর্বোচ্চ উচ্চতায় ওঠার পরে বস্তুটির বেগ শূন্য হয়ে যায় এই প্রসিডিউর অনুসারে আমরা কিন্তু এখানে বলতেই পারি যে আমাদের এই বস্তুটা যখন সর্বাধিক উচ্চতায় থাকবে তখন তার উলম্ব যে বেগটা অর্থাৎ সর্বাধিক উচ্চতাটা যদি এখানে হয় তাহলে এখানেও বস্তুর উলম্ব বেগ ভিওয়ার ভ্যালুটা অবশ্যই কথা হবে শূন্য হবে এবং এটা কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে অর্থাৎ সর্বাধিক উচ্চতায় বস্তুর বেগটা কত হয়ে গিয়েছিল উলম্ব বেগের মানটা শূন্য যদি এটা শূন্য না হতো তাহলে বস্তুটা কিন্তু আরো উপর দিকে উঠতে থাকতো কেন কারণ বস্তুটা আমরা জানি দ্বিমাত্রিক গতির ক্ষেত্রে বা প্রক্ষেপণ গতির ক্ষেত্রে বস্তুটাকে উপরে উঠতে সাহায্য করে কিন্তু এই ভিওয়াই নট বা ভিওয়াই নট থেকে আমরা পরবর্তীতে যে ভিওয়াইটা পাচ্ছি সেটা সুতরাং যেহেতু বস্তুটা এই এইচ পরিমাণ উচ্চতা ওঠার পরে আর উপরে ওঠেনি সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সর্বাধিক উচ্চতায় ওঠার পরে বস্তুটা উলম্ব বেগটা শূন্য হয়ে গিয়েছিল এবং সেই জন্য ভিওয়ার ভ্যালুটা আমরা কত ধরবো শূন্য ধরব তো তাই যদি চিন্তা করি তাহলে সর্বাধিক উচ্চতায় ওঠার ক্ষেত্রে আমাদের ইকুয়েশনটা যেহেতু আমাদের সর্বাধিক উচ্চতাটা ওয়াই রিলেটেড সুতরাং আমরা এখানে ভি ওয়াই বা ভি ওয়াই নট রিলেটেড ইকুয়েশন ইউজ করব বা রাশিগুলাকে আমরা ইউজ করব সুতরাং আমরা লিখতে পারি আমরা যে সূত্রটা গতি শিখেছিলাম সেটা হচ্ছে ভি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ভি নট স্কোয়ার প্লাস টু এ এস তো এই সূত্রটাকে যদি একটু আমরা অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমি লিখতে পারি ভি স্কোয়ার ভি ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ভি ওয়াই নট স্কোয়ার প্লাস টু এ ওয়াই এইচ তো আমরা সবাই জানি উলম্ব তরণ এ ওয়াই এর ভ্যালুটা হচ্ছে মাইনাস জি সুতরাং এখান থেকে যদি আমরা একটু মানগুলোকে অ্যানালাইসিস করি তাহলে আমি অবশ্যই পাচ্ছি ভিওয়াইটা যেহেতু জিরো সুতরাং এটাকে আমি লিখতে পারি শূন্য ভিওয়াই নট ভিওয়াই নট এর মানটা আমরা সবাই জানি ভি নট সাইন থেটা এবং এর কারণটা আমরা প্রথম ক্লাসটাতে আলোচনা করেছিলাম সুতরাং আমি লিখতে পারি ভি নট স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থেটা মাইনাস টু জি এইস আমরা এটাকে বড় হাতের এইসি ধরলাম টু জি এইস বিকজ এ ওয়ার ভ্যালুটা মাইনাস জি তাই প্লাস মাইনাস এ মাইনাস টু জি এইস তো এখান থেকে তাহলে এইস এর ভ্যালুটা কি পাচ্ছি আমরা খুব সিম্পলি আমি লিখতে পারি টু জি এইস ইজ ইকাল টু ভি নট স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থেটা অর এইস ইজ ইকাল টু ভি নট স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থেটা বাই কত টু জি তাহলে এইটাই কিন্তু হচ্ছে আমাদের সর্বাধিক উচ্চতায় ওঠার সমীকরণ তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যদি আমরা ভি নটের মানটা জানি এবং সেই সঙ্গে আমরা যদি কোনের মানটা জানি তাহলে আমরা এই সূত্রটাতে যদি সেই ভি নট এবং কোনের মানটা অ্যাপ্লাই করি তাহলে খুব সহজেই বস্তুটা সর্বাধিক কত উচ্চতায় উঠবে সেটা কিন্তু আমরা নির্ণয় করতে পারবো তাহলে এটাই ছিল আমাদের সর্বাধিক উচ্চতায় ওঠার সমীকরণ এখন আমরা নির্ণয় করব যে বস্তুটার বিচরণ কাল কিভাবে নির্ণয় করা যায় তো চলো দেখে নেওয়া যায় তো বিচরণ কাল যেহেতু আমরা নির্ণয় করবো তাহলে বিচরণ বস্তুটার যে সময় লাগবে সেটাই কিন্তু হবে বস্তুটার বিচরণ কাল অনেক সময় পরীক্ষার হলে প্রশ্নটাকে একটু এভাবে ঘুরে দেওয়া হয় বস্তুটা কত সময় শূন্যে ভাসমান থাকবে সেক্ষেত্রে এই যত সময় শূন্যে ভাসমান থাকবে এই যে যে সময়টা সেই সময় আর এই বিচরণকালের মধ্যে কিন্তু কোনো ডিফারেন্স নেই এখন যদি 
খুব सिंपली লজিক্যালি আমরা বিষয়টাকে চিন্তা করি আমরা দেখতে পাচ্ছি বস্তুটা যখন ও বিন্দুতে ছিল তখন কিন্তু বস্তুটা ভূমি থেকে একটু উপরে ছিল না যেহেতু বস্তুটা ভূমি থেকে একটু উপরে ছিল না সুতরাং যাত্রার আদি বিন্দুতে আমরা ধরতেই পারি ওয়াই এর ভ্যালুটা আমাদের শূন্য একই ভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি বস্তুটা যখন তার যাত্রাটা শেষ করে বি বিন্দুতে পৌঁছালো তখনই কিন্তু বস্তুটা ভূমি থেকে একটু উপরে নেই সুতরাং তার যাত্রাটা কত আছে ওয়াই এর ভ্যালুটা 0 অথবা আমরা এটাকে যদি একটু এভাবেও চিন্তা করি যে বস্তুটা জাস্ট প্রথমে কি করলো উপরে উঠলো অর্থাৎ h পরিমাণ হাইট উঠলো অর্থাৎ y h এবং তারপরে বস্তুটা উপর থেকে আবার নিচে নামলো সুতরাং y h আমরা লিখতে পারি এটা মাইনাস h বা এটাকে যদি আমরা মাইনাস ধরে এটাকে প্লাস ধরি তাহলে একটু লজিক্যালি ঠিক হয় তাহলে টোটাল y এর ভ্যালুটা কিন্তু তাও হয়ে যাচ্ছে কত শূন্য অর্থাৎ যেভাবেই বলি না কেন আমি কিন্তু এটা অবশ্যই বলতে পারি বস্তুটা যখন যাত্রা শুরু করবে এবং যখন যাত্রা শেষ করবে তখন তার যাত্রা শুরু থেকে যাত্রা শেষ পর্যন্ত যদি আমরা কনসিডার করি তাহলে বস্তুটার ওয়াইটা হচ্ছে কত 0 নাও এখন আমরা যদি একটু এভাবে সমীকরণটাকে চিন্তা করি তো আমরা অলরেডি ওয়াই এর একটা ইকুয়েশন ক্লাস আমাদের যে পার্ট 2 লেকচারটার সেটাতে শিখেছিলাম সেখানে এরকম ছিল y v0 sin θ t minus half gt square এটা আমরা বিগত ক্লাসটাতে শিখেছি যে একটা নির্দিষ্ট সময় বস্তুটা ভূমি থেকে কত উপরে থাকবে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি এইখানে এই সমীকরণটাতে একটু এভাবে চিন্তা করি যে অবশ্যই আমাদের y টা 0 বিকজ লজিক্যালি আমরা প্রমাণ করে আসছি y এর ভ্যালু শূন্য সুতরাং এটাকে লিখলাম শূন্য v0 sin θ এটাকে বড় হাতে t ধরলাম माइनस हाफ जी एटा के बड़ हाथ टी स्कोर धरल बिकज आप एखान के पर्त जाते जे समय लागे विचरणकाल तोटो हाथ टीटा के बड़ो हाथ टीते जस्ट रिप्लेस कर लखन एखान कि लिखते परि एखान लिखते परि भि नट सेटा टी इज कल टू हाफ जि टी स्कोर एवं एखान एक टीयर एक टी के जो आउट कर दी तो लिखते परि भि नट सैन थेटा इज कल टू हाफ जिटी एवं एखान खूब सहजे लिखते परि टी इज कल टू टू भि नट सैन थेटा बै कत जी ता देखते वस्तुता जत्रा शुरू करा थे जत्रा शेष करा पर्त तो टोटाल जो समय लागे से समय टी इज कल टू टू भि नट सैन थेटा बै जी तेल एटाई क्या विचरणकाल समीकरण जो एखे लिखे नीते टू भि नट सैन थेटा बै जी एन एक प्रश्न जो है যে বস্তুটার সর্বাধিক উচ্চতায় উঠতে কত সময় লাগবে অর্থাৎ এইখান থেকে এইটুকু যেতে কত সময় লাগবে যেটাকে আমি জাস্ট টি এইচ ধরলাম অর্থাৎ সর্বাধিক উচ্চতায় উঠতে সময় তো বিষয়টাকে একটু জাস্ট এইভাবে যদি আমি চিন্তা করি আমরা পরন্ত বস্তুতে কিন্তু ছোটবেলা থেকে শিখে এসেছি যে একটা বস্তুর উপরে উঠতেও যে সময় লাগে বস্তুটার নিচে নাপতেও সেই সময় লাগে সুতরাং আমি যদি সেই লজিকের দিক থেকে এভাবে বলি যে বস্তুটার এই যে যে আদি বিন্দু বা যেখান থেকে বস্তুটা যাত্রা শুরু করলো সেই বিন্দু থেকে সর্বাধিক উচ্চতায় উঠতে বস্তুটার যে সময় লাগবে বস্তুটার এই সর্বাধিক বিন্দু থেকে নিচে নাপতেও ঠিক সেই সময় লাগবে তা আমরা অলরেডি কিন্তু টি এর ভ্যালুটা বের করে ফেলছি অর্থাৎ উপরে ওঠা এবং নিচে নামার টোটাল সময়টা সুতরাং সর্বাধিক উচ্চতায় ওঠার সময় টি এইচটা অবশ্যই হবে বিচরণকালের অর্ধেক সময় কারণ উপরে উঠতে যে সময় লাগবে নিচে নাপতেও ঠিক সেই সময় লাগবে এই লজিকে সো আমি এখান থেকে যদি এটাকে টি এর ভ্যালুটা এখানে বসাই তাহলে আমার মনে হয় এই টু আর এই টুটাকে আমি আউট করে দিয়ে লিখতে পারি সর্বাধিক উচ্চতায় উঠতে সময় টি এইচ ইজ ইকল টু ভি নট সাইন থেটা বাই জি তো এটাই কিন্তু আমাদের ছিল সর্বাধিক উচ্চতায় উঠতে প্রয়োজনীয় সময় তাহলে আমি এখানে একটু লিখে নিচ্ছি জাস্ট ফর টি এইচ ইজ ইকল টু ভি নট সাইন থেটা বাই জি এখন আমরা লাস্ট যে সমীকরণটা নির্ণয় করব সেটা হচ্ছে বস্তুটা সর্বাধিক আনুভূমিক দূরত্ব কতটুকু অতিক্রম করবে তো চলো সেটা একটু দেখা যাক তো সর্বাধিক পাল্লা বা আনুভূমিক পাল্লা আর্টটা আমরা কিভাবে নির্ণয় করতে পারি তো আনুভূমিক পাল্লা আর্টটা নির্ণয় করার আগে আর আগে আনুভূমিক পাল্লা আর্টটা কি আসলে সেটা জানা লাগবে তো ফার্স্টে আনুভূমিক পাল্লা আর বলতে আমরা আসলে যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে एक वस्तु जो जा शुरू कर तक निर्दिष्ट एक बिंदु थे जा शुरू कर से क्योंकि निर्दिष्ट एक बिंदु ते गए पड़े तो हमें एखे चित्र अनुसार देखते हमारे वस्तुता ओ थे जा शुरू कर बीते जे तरह शेष कर से सूचना वस्तुटी एक सक्ष बराबर आनुभूमिक दूरत बराबर कतटुकु अतिक्रम कर दूरत अबियलि ओ बी दूरत अतिक्रम कर इजुकल टू बला हे सर्वाधिक पाल्ला अर्थात बा 
পাল্লা সর্বাধিক পাল্লাটাকে আমরা আপাতত ইউজ না করি আমরা শুধু আগে নির্ণয় করি পাল্লা সর্বাধিক কথাটা আমরা পরে ইউজ করব পাল্লা আর তো সে ক্ষেত্রে পাল্লা বলতে বোঝাচ্ছে বর্ণভূমির পাল্লা বলতে एक्चुअली যেটা বোঝাচ্ছে একটা বস্তুকে যখন একটা নির্দিষ্ট কোণে এবং নির্দিষ্ট বেগে নিক্ষেপ করা হয় তখন বস্তুটা আণুভূমিক বরাবর যে দূরত্বটা অতিক্রম করে সেটাই হচ্ছে পাল্লা তো খুব सिंपली আমরা যদি আমাদের লেকচার 1 এবং লেকচার 2 টাকে একটু ফলো করি তাহলে পরে পাল্লা নির্ণয়টা অনেক সহজে বুঝতে পারবো তো সে ক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম ay যেমন -z ঠিক একই ভাবে আণুভূমিক ত্বরণ ax শূন্য তো ax এর ভ্যালুটা যদি শূন্য হয় অর্থাৎ কোনো একটা জায়গাতে যদি ত্বরণ 0 হয় যেহেতু আমাদের আণুভূমিক বরাবর দূরত্ব নির্ণয় করতে হবে সুতরাং আমরা এখানে আণুভূমিক রিলেটেড রাশিগুলোকে ইউজ করব অর্থাৎ v x0 বা ax এই রিলেটেড রাশিগুলোকে আমরা ইউজ করব তো সেই ক্ষেত্রে খুব सिंपली একটা বিষয় একটু চিন্তা করে দেখো যে বস্তুটার কি হচ্ছে আণুভূমিক বরাবর যখন যাচ্ছে তখন ax এর ভ্যালুটা হচ্ছে 0 তো কখন ত্বরণ 0 হয় যখন বস্তুটার বেগের কোনো পরিবর্তন হয় না সুতরাং বস্তুটা যখন সমবেগে থাকে সুতরাং আমরা বলতেই পারি এই যে vx0 v0 cos θ এই মানটা কিন্তু বস্তুটার যখন যাত্রা মানে যখন যাত্রা শুরু করবে তখন থেকে যাত্রা শেষ করার আগ পর্যন্ত একই থাকবে সুতরাং আমরা এখান থেকে যেটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে একটা বস্তু যখন যাত্রা শুরু করবে এবং যখন যাত্রা শেষ করবে তখন যাত্রা শুরু করা থেকে যাত্রা শেষ করা পর্যন্ত আমাদের বস্তুটার বেগটা একই থাকবে বা বস্তুটা সমবেগে যাবে তো আমরা সমবেগের ইকুয়েশনটা গতি সূত্রে সবাই শিখে এসেছিলাম s is equal to vt তো আমরা এখানে যেহেতু s টাকে r ধরেছি সুতরাং আমি লিখব s এর পরিবর্তে r এবং আমরা সবাই জানি যে যেহেতু আমরা আণুভূমিক দূরত্ব পরিমাপ করছি সুতরাং আমাদের এখানে আণুভূমিক বেগ লাগবে সুতরাং আণুভূমিক বেগটা হচ্ছে অবশ্যই কত vx0 বিকজ vx0 টা সব সময় vx0 ই থাকবে এটার মান কখনো চেঞ্জ হবে না কারণ এটা সমবেগে চলছে এবং আমরা বস্তুটা এখান থেকে যাত্রা শুরু করে যেহেতু বস্তুটা বি বিন্দুতে যাবে সুতরাং আমাদের বস্তুটার এখান থেকে বি তে যেতে যে সময়টা লাগবে সেটা হচ্ছে বিচরণকাল t সুতরাং আমরা এর সঙ্গে t টাকে গুণ করে দিতে পারি এখন প্রশ্ন হচ্ছে vx0 তুমি কি লিখতে পারো খুব सिंपली vx0 লেখা যেতে পারে v0 cos θ এবং t এর ভ্যালুটা তুমি এখানে পেয়েছো সুতরাং t এর ভ্যালুটা তুমি বসিয়ে দাও 2 v0 sin θ কত g এখন প্রশ্ন হচ্ছে যদি আমরা এখান থেকে একটু চিন্তা করি আমরা দেখতে পাচ্ছি v0 এবং v0 এখানে দুটো আছে সো আমরা এখানে লিখতে পারি v0 স্কয়ার এবং 2 টাকে এইভাবে দিয়ে 2 sin θ cos θ বাই g আমরা লিখতে পারি 2 sin θ cos θ ত্রিকোণমিতিতে এই 2 sin θ cos θ sin 2 θ লেখা যায় সুতরাং আমরা লিখতে পারি v0 স্কয়ার sin 2 θ বাই g এটাই কিন্তু আমাদের ছিল অ্যাকচুয়ালি আণুভূমিক পাল্লা বা পাল্লা নির্ণয়ের সমীকরণ এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই পাল্লাটা কখন সর্বাধিক হবে বা সর্বাধিক আণুভূমিক পাল্লা আমরা কখন পাবো তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের আণুভূমিক পাল্লাটা আসলে নির্ভর করছে v0 এর উপরে এবং θ এর উপরে বিকজ g টাকে আমরা আপাতত কনস্ট্যান্ট ধরতে পারি তো আমরা যদি v0 এর মানটাকে কনস্ট্যান্ট রাখি এবং সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা এমন একটা প্রশ্ন করি যে একটা বস্তুকে যদি একটা নির্দিষ্ট বেগে ছোঁড়া হয় তখন বস্তুটাকে কত কোণে ছুঁড়লে বস্তুটার পাল্লাটা সর্বাধিক হবে সেই ক্ষেত্রে খুব सिंपली আমরা সবাই জানি sin এর ভ্যালুটা সর্বোচ্চ ভ্যালুটা কত 1 এবং sin এর ভ্যালুটা সর্বোচ্চ 1 পেলেই কিন্তু এখানে আণুভূমিক পাল্লার মানটা সর্বোচ্চ হতে পারে সুতরাং এই যে sin 2 θ এটার ভ্যালুটা কত হতে হবে sin 2 θ এর ভ্যালুটা হতে হবে 1 এখন প্রশ্ন আছে sin কত ডিগ্রির ভ্যালু 1 obviously sin 90 ডিগ্রির ভ্যালু 1 সুতরাং আমরা লিখতে পারি sin 2 θ sin 90 ডিগ্রি সো এখান থেকে খুব सिंपली লেখা যেতে পারে θ কত 45 ডিগ্রি বিকজ sin না sin আউট হয়ে গেল 2 থেকে 90 ডিগ্রি কে ভাগ করে দিলে হচ্ছে কত 45 ডিগ্রি সুতরাং আমরা r ম্যাক্স কখন পাচ্ছি যখন আমরা বস্তুটাকে 45 ডিগ্রি কোণে নিক্ষেপ করতে পারবো এবং এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন এবং এখান থেকে কিন্তু মাঝে মাঝে খুব এমসিকিউ হয় যে একটা বস্তুকে কত কোণে নিক্ষেপ করলে সর্বাধিক পাল্লা বা সর্বাধিক দূরত্ব আণুভূমিক দূরত্ব অতিক্রম করবে এটার উত্তর হবে डेफिनेटলি 45 ডিগ্রি সেই ক্ষেত্রে r ম্যাক্স এর ভ্যালুটা হবে কত sin 2 θ এর ভ্যালুটা হয়ে যাচ্ছে যেহেতু লিখতে পারছি আমরা v0 স্কয়ার sin 2 গুণ 45 ডিগ্রি বাই g বা এখান থেকে লেখা যায় v0 স্কয়ার বাই কত 
जी अर्थात आर मैक्स पे ते गले पड़े अमादे शोमी करण ठाबे भी नोट स्क्वायर बाई कोतो जी जो दिको कौनो कौनो पोरिक्या ते भावे पोषण रहता है के जब बोस्तु जी आनुभूमिक पाल्ला कोतो होबे ताहोले पड़े अमरा मैक्सिमा मानुभूमिक पाल्ला कोतो होबे ताहोले शाश्वत शूत्र टा बुशी दबो भी नोट स्क्वायर बाई जी एवं � b not square sin 2 theta by g तो ये चार टा शूट्स दिए हम लोग किवा व्यक्ता आँको कोते पड़ी बस चार टा शूट्स शामुन यों के सॉल्यूशन किवा व्यक्त करा जाए बस मैथमेटिकल प्रॉब्लम किवा व्यक्त सॉल्व करा जाए शेड रिलेटेड एक चीज़ उदाहरण देखते हो चलो देखने आ जाए तो हम लोग इखने देखते पाच फर्स्ट टाइम अमादर के बाला होच्छे शोरबादी कुछ होता है, तार पड़े बाला होच्छे बीचोरण काल एवं तार पड़े बाला होच्छे पाल्ला कोतो, अतः तामादर के एक ने शोरबादी कुछ होता है एस नीन नहीं कोता होगे, बीचोरण काल तीन नीन नहीं कोता होगे एवं पाल्ला आर नीन नहीं कोता होगे, एवं अनेक पोषणे विभिन्न बोर्ड पोरी कर पोषणों गुला के तुमरा जो देखते सॉल्व करो ताले देखते बार बार जो गोनाम बारे शादों ते इधर अनेक कुने एक टा पोषणों दे आहाय अनेक कैसे जेकने शर्बती कुछ होता बीच और उनकाल बा पाला जेकुने एक टी बा दूसरी निन्नाय कोते बोला है तो शेकेत्से कुप सिंपली अम्रा � मीटर पर सेकेंड एवं हम लोग देखते पाच्चे हमारे थिएटर मांटा 60 डिग्री ताले खूब सिंपली हमारे फास्ट जेटा शोरबादी कुछ चोते नहीं ना कुत्ता भेज शेटा शोमी कौन हम लोग इखने आगे थे कि पेची लिखते पड़ी एस इज कॉल्ड टू बी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थिएटर बाई कोतो टू जी तो इखने जो दे हम � बाय टू गुन 9.8 तो आमी आशा कुछ ही ये उनके रूप तो टक्की हो गए आम लोगों को शाहजे बेर कोते पार वो ताय आमी आर यकून बेर कोरे देखा है लम्ना बिकॉज़ कैलकुलेटर जो दी तुम लोग एक तो हाथे नहीं है बॉशो तले ये उनके रूप तो टक्की हो गए तुम लोग बेर कोते पार बा दें आम लोग जेटा देख बो जब बीचोरण काल टी तो बीचोरण काल टी नहीं ना करो शोमी करो ना चामदे जेटा शुत्रंग टी ए इज़ कॉल्ड टू टी इज़ कॉल्ड टू लिखते पारी टू वी नॉट साइन थेटा बाय जी अतः एक है ना जब मैं मान बोला है टू गुन को तो फोर्टी नाइन साइन सिक्सटी डिग्री बाई को तो नाइन पॉइंट एट � तो हम लोग जानी आर एक क्वेश्चन टेकना है पहले ची आर इज़ इक्वल टू कोतो वी नॉट स्क्वायर साइन टू थेटा बाई कोतो जी सो एक अंत के लिए जाए फोर्टी नाइन स्क्वायर साइन टू गुन सिक्सटी डिग्री बाई नाइन पॉइंट एट अब एक अंत के वो हम लोग किंतु कुछ शाओ जे पालन मार्टा के बेड कोते पड़ी और तब आमी जेटा बोल ए चार्ट शूट जो किवा भी निन्नाई कोड़ा जाए, शेटा जो दे आम्रा मोने रखते पड़ी, ताले ए चार्ट शूट जो रिलेटेड जेटो जेकुनु धाने मैथमेटिकल प्रॉब्लम है किंतु आम्रा कुप शाहजे सॉल्व कोते पार बो, तो आमी आशा करती, आज के लिए क्लास जाते आम्रा प्राशेर बा प्रकृत बस्तुर गोती शर्बती कुछ चोता शर्बती कुछ चोता उठार पोजन योशो माए बिचोर उनका लेवं अनुभवीक पालनी नए कुत्थाई की बाबे शेटा शिक्षित सी आगामी क्लास टाटे आम्रा किसी बोट समुच्चर समाधन ने तुम्हारे शामने उपस्थित हो शेपोजन तो दोनों बच्चों बाइके